நான் உங்களை ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கேன் பேசுங்க நம்ம கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா வருவாங்க ஹலோ பிரதர் கேக்குதா ஹாய் ப்ரோ ஹாய் எங்க இருந்து ப்ரோ சென்னை ப்ரோ நீங்க சென்னை நான் திருப்பூர் பிரதர் திருப்பூர்ல வந்து ரொம்ப டல்லாதான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா பல கண்ட்ரிஸ்ல எக்கானமி கிரைசிஸ் இருக்கிறதுனால ஆர்டர்ஸ் அந்த அளவுக்கு வர்றது இல்ல கண்டிப்பா திருப்பூர் வந்து மேஜர் ஜப்பான் இல்லையா லிட்டில் ஜப்பான் ஜப்பான் லிட்டில் ஜப்பான் சொல்லுவாங்க இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டாலர் சிட்டிக்கு டாலர் கொடுக்கற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறது இல்லை இப்போ அதனால கொஞ்சம் டல்லா தான் இருக்கு உண்மையிலேயே <laughs> 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 சில தேட்டர் செலக்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தேட்டர்ஸ்ல இல்ல ஓகே ஓகே ஸ்ரீ சக்தில இருக்காது ஸ்ரீ சக்தில ஸ்ரீ சக்தில இல்ல ஈரோட்ல அதே மாதிரி மகாராஜா மகாராஜா மல்டிப்ளெக்ஸ் அந்த மாதிரி மகாராஜா மல்டிப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்லனா இல்ல ஓகே பிரதர் சொல்லுங்க தலபதி 67 லோகே சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸ் குள்ள வருமா இல்ல ஸ்டாண்ட் அலோன் படமா வருமா இல்ல பிரதர் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸ்ல வரணும் ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இஷ்யூவா இல்ல எனக்கு இஷ்யூவானு தெரியல இல்ல எனக்கு கேக்குது bro உங்களுக்கு கேக்குதா ஆ இப்ப கேக்குது சொல்லுங்க ஓகே அது நம்ம பிரதர் 60 வந்து அலோன் ஸ்டாண்ட் அலோன் வந்து நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஏன்னா இப்போ வந்து லோக் லோகேஷன் நியூஸ்ல வந்தா வந்து அது ஏதாவது இவன் சூர்யா கூட டச் ஆ இருக்கும் இல்ல அந்த டச் ஆ இருக்கும் இப்போ சூர்யா ஃபேன்ஸ் எப்படி வராங்க எப்படி முன்னேறறாங்க அப்படிதான் ஒன்னா தளபதி பத்தி தப்பா பேசுறது இல்ல தளபதி தப்பா பேசுறது இவனுக்கு ரெண்டு இதை பத்தி தப்பா பேசணும் அதுக்கு ஆப்போசா வந்து எவன் லைக் போறான் லைக் போடுவான் ஹலோ பிரதர் நீங்க பேசுறது கேட்டுட்டு தான் இருந்துச்சு ஹலோ அவர் போயிட்டாரு ஓகே கார்த்திக் ஜேடி மாஸ்டர் ஜேடி கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் போல ஹலோ கார்த்திக் நான் உங்களை ஸ்பீக்கர் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் பேசுறீங்கன்னா வந்து பேசுங்க ஹலோ கார்த்திக் கேக்குதா ஹலோ
அப்படின்னா <laughs> <laughs> அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க அதுவும் இல்லாம டேரக்டரும் சொல்லியிருக்காரு டென் டேஸ்ல அப்டேட் வரும் அப்படின்னு கார்த்திக் பேசுங்க கார்த்திக் இருக்கீங்களா உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இல்லையா இல்லை எனக்கு கனெக்ஷன் இல்லையா நீங்கள் பேசுறது எதுவும் கேட்கல எனக்கு கார்த்திக் கார்த்திக் ஜேடி அக்கௌண்ட் ரெண்டு காட்டுதே அப்பா ஹலோ கார்த்திக் உங்களுக்கு பிரச்சனையா எனக்கு பிரச்சனையான்னு தெரியல தெளிவா கேட்கல இப்ப எதுவும் கேக்குதா கார்த்திக் கவரேஜ் தான் இஷ்யூவா என்ன தெரியல ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ இப்போ லிசனரில் இருக்கீங்க இன்வைட் பண்ணுறேன் ஓ ஹலோ ப்ரோ கார்த்திக் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணுங்க எங்களுக்கு கட்டாயிச்சு அப்படியா ஓகே ஓகே சரிங்க கார்த்திக் பேசுங்க தளபதி சிக்ஸ்டி செவன் வந்து சேரல் ஒன் ஃபிலிமாக இருக்குமா இல்லை லோகேஷ் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸாக இருக்குமா எனக்கு தெரிஞ்சு மெயினாக வந்து எல்சி வருமா <laughs> இல்ல இல்ல ப்ரோ அதான் லோகேஷ் கண்ணது அதுலயே சொல்லிட்டாரு இல்ல விக்ரம்ல எல்சியூல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு அதாவது ரோலக்ஸ் ஆல்ரெடி ஜாயின் த கடைசி அஞ்சினிங்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாரு சூர்யா வந்து அதனால அது வந்து எல்சியூல கண்டினியூவா அது அப்போ தனியா வந்து சூர்யா கிட்ட ஒரு தனியா ஒரு மூவி எடுத்துட்டு அதை அப்படியே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே ஓகே ப்ரோ ஏனா அந்த அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அது கரெக்டரா வைக்க மாட்டாங்க அதோட வெயிட் என்னன்னு காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு சூர்யாவோட வெயிட் எல்லாருக்கும் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இப்போ ரோலக்ஸ் தெரிஞ்சு விக்ரம்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தாரு அவரே அவர் அஞ்சு நிமிஷம் ரோலக்ஸ் வந்து எடுத்து பிட் பண்ணாரு 
ஒரு வில்லை அப்படின்னு வேணுன்றதுக்காக ஒரு ஓலக் சேத்து ஒன்று ஃபிட் பண்ணாரு இதுவே விஜய்ன்றதுக்காக ஒரு தனி படமே எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு ஓகே ஓகே ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் வந்து வில்லன் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருது விஜய் தான் ஹீரோ அவருக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து ஒரு ஏழு எட்டு கேங் வில்லனா இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்களா ஆனா எனக்கு அந்த ஒரு எனக்கு விஜய் கிட்ட இந்த நெகட்டிவ் ரோல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எடுத்தேன்னா எனக்கு ராய் பெண் கேரக்டர் ஒன்றும் பங்கம் அதாவது ஒரு நல்ல கேரக்டரா இருக்கும் ஒரு வெயிட் அப்படின்ற ஒரு கை அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறது தான் ஒன்றும் நல்லா இருந்திருக்கும் ஏனா <laughs> <laughs> ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அவ்வளவு அதிகமா பேசினாங்க அது ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஃபுல்லா எடுத்துட்டு இருந்தா நல்லா இருக்குங்க அதுதான் பேச நினைக்கிறேன் ஓகே அது கரெக்ட் தான் ஆனாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர்ஸ் வேற ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வேறன்னும் போது இவங்க அதை பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி அப்பனா விஜய் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் வேற மாதிரி அவரோட கெட்டப்ல அதாவது அந்த மாதிரி அவரோட கெட்டப் ரோல்ல வந்து லோகேஷ் கானுக்கு கொடுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தளபதி சிக்ஸ்டி செவன்ல விஜய் வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு பிப்டி அதாவது அவரோட ஏஜ் ஒத்துன ஒரு கேரக்டர் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவருக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் ஆகிற ஏஜ்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கிறதாகவும் அந்த பொண்ணுக்கு நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தோட எதிரொலியா தான் இந்த படத்தோட கதைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ அதாவது ஒரு கதை வந்து பேஸ் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு கதை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு எல்சியூலையோ இல்ல அடுத்த மூவிலயோ கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஆமா இப்போ எல்சியூன்றதுனால அந்த ட்ரக்ஸ் அந்த இதுனால கைதிலையும் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால அதை வந்து ஒரு மிங்கிள் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாங்க எல்சி இல்ல ஆனா வந்து விஜய் கேரக்டர்ல இதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஹிண்ட் குத்து இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வந்தா ஓகே அப்படி இல்லையா இல்லைன்னா அது வந்து விஜய் இது தனி படமா தான் போயிடும் ப்ரோ ம் ஓகே அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் மாதிரி வந்துரும் தனி கதையா இருந்ததுன்னா அப்படிங்கிறீங்க ஆமா ஆமா நீங்க சொன்ன அந்த உங்க உங்களுக்கு லீக் ஆன அந்த கதை படி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தனியா தான் போயிடும் தனியா தான் போயிடும் இது ஏன் புதுசா ஒரு இதே புதுசா ஒரு எல்சியூவா இருக்காது ஆமா இதே அதையும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து மெர்ஜ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்ல விஜய்க்கு இப்ப கடந்து வந்த ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இந்த பீஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப டவுன் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சாதி போட்டாங்க பட் வாரிசு பிக்கப் பண்ணுச்சு வாரிசு வந்து பிக்கப் பண்ணுச்சு அது வந்து என்ன சொன்னாரு விஜய் வந்து இது ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் அப்படினு அவளுக்கு தான் சொன்னாரு ஏனா <laughs> 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 எனக்குள்ள <laughs> <laughs> வெளியில இருந்து விஜய் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு அப்பாவுக்கு தெரியாமலே அதாவது அந்த அந்த வைரஸ் அந்த நோய் இருக்குன்றத தெரிஞ்சு விஜய் வெளியில இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு கடைசியா அந்த சோல் ஆஃப் ஆரிஸ் சாங்கோட மிக்ஸ் பண்ணி கடைசியா எத்தனை வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்து நல்லா இருந்திருக்கு ஏன்னா பினிஷிங் பேச்சு இன்னும் நல்லா அப்படியே இருக்க சென்டிமெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஓகே அப்ப சென்டிமெண்ட் வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருந்திருந்தா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆமா bro அங்கங்க ஏதோ தெளிச்சு விட்ட மாதிரி இருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து அது பெருசா ஒரு சீன்ல வந்து கடைசி சீன்ல பை சீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிட்டே இருப்பாரு டக்குனு அப்பான்னு சொல்லி டக்குன்னு அழுவாரு அது வந்து ஃபீலிங்ஸ் வராது 
ஒரு ஃபீலிங்ஸ் கொண்டு வரணும் அந்த அழுகுற தன்மட்டா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் லேட் ஆகுது இந்த மெசல் படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அந்த அந்த நித்யா மேனன் கூட ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு அப்புறம் ஒரு மாதிரி அழுகுறது எல்லாம் அது ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் போ டக்குன்னு ஒரு ஃபீலிங் இல்ல அந்த மாதிரி சடனா ஒரு ஃபீலிங் குத்துட்டுனா அது ஃபீலிங்ஸ்ல வரல போது ஓகே ஓகே பிரதர் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டரோட டிசிஷன் தான் டைரக்டர் வந்து இந்த படத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு எடுத்து வச்சிருந்தாரு சோ அதைய வந்து அவங்க கட் பண்ணி எடிட் பண்றதுக்குள்ளே போதும்போது ஆயிடுச்சு ஆமா அது இல்லாம டைம் இல்ல நான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ம் டைம் இல்ல கடைசி நேரத்துல கொஞ்சம் சொதப்பல் சேர்ந்தது அதனால தான் படம் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரியான இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலுமே படம் வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த ரிசல்ட கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா படம் வந்து ஹிட்டு ஹிட்டுன்னு எல்லா சென்டர்லயுமே சொல்றாங்க தெலுங்கு அப்புறம் ஹிந்திலயுமே வந்து இந்த படம் பெரிய அளவுல வெற்றி படம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த படம் வந்து தளபதி சிக்ஸ்டி செவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லான்ச் பேடா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா தெலுங்கு பிளஸ் ஹிந்தில பாத்தீங்கன்னா தளபதி சிக்ஸ்டி செவன் வந்து பெரிய ஒரு லான்ச் பேடா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஸ்ரீலங்கன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல ஒருத்தர் அகமத் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு ஹலோ அகமத் கேக்குதா இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நடந்ததால அத வந்து தட்டி கேக்குறார் தளபதி அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அதே மாதிரி இன்னும் சிலரும் சொல்லிருக்காங்க சோ நம்ம சரவணன் ஹாய் bro எங்க இருந்து ஹாய் எங்க இருந்து ஜாயின் பண்ணிக்கீங்க bro நீங்க லோகேஷ் ஃபேனா தலபதி ஃபேன் தலபதி ஃபேன் bro ஓகே ஓகே தென் வை ஆர் யூ கீப்பிங் லோகேஷ் இமேஜ் டிபி ல எனக்கு அவர் மேல ஒரு நிறைய ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு அதனால ஓகே ஓகே ஏனா அவரோட சினிமாட்டோகிராஃப் அந்த இதுக்கு மட்டும் இல்லாம அவரோட இன்டர்வியூலாம் பாப்பேன் யூடியூப்ல போடுவாங்க <laughs> 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 அவரு ஹிட் கொடுத்த டேரக்டர்ஸ் மாதிரி ரொம்ப பஷ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாரு ரொம்ப சிம்பிளாவே கஷ்டா பேசுவாரு அதுதான் ப்ரோ அதுதான் அவருக்கு வந்து அந்த பெரிய ரோஸ் படத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கும் நான் ஒரு ஃபேனு சும்மா பெரிய ரோஸ் படம் கிடைச்சது நான் பண்ணேன் அப்படின்றது இல்லாம அதுல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே ஓகே ப்ரோ நைஸ் அவர் ரொம்ப நைஸ் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க ஸ்டாண்டலோனா எல்சியு படமா புரியல bro தலபதி 67 வந்து எல்சியு குள்ள வரணுமா ஸ்டாண்டலோனா எனக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டலோன் தான் ஆசை ஏன்னா அதுல இருந்து நீங்க ஒன்னு கொண்டு போலாம் தனியா ஏன்னா லோகேஷ் எல்லாம் முடியும் எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆனா எனக்கு ரொம்ப ஃபைனலா அது தனியா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுல இதோட காஸ்டிங் நிறைய பேர் இப்ப வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் அர்ஜுன் அது இதுன்னு இவ்வளவு பேர் இருக்க சொல்லும் போது நீங்க எப்படி எல்சியூல கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுவீங்கன்றது தான் ஒரு டவுட் இது ஒரு தனி எல்சியூவா கூட கொண்டு போகலாம் அதுக்கு வேணா சான்ஸ் இருக்கு இதுல இப்ப ரீசெண்டா ரக்ஷித் செட்டி எல்லாம் கூட ஆட் ஆகுறாங்கன்ற மாதிரி எல்லாம் பேர் இருக்கு ஆமா சஞ்சய் தட் இருக்காரு திரிஷா இதுல திரிஷா அந்த ஹீரோயின்ஸ் இவங்க எல்லாம் பாரு இப்ப பிக் பாஸ் ஃபிலிம் ஜெனனி எல்லாம் கூட உள்ள ஆட் ஆயிருக்காங்க விஜய் பொண்ணு விஜய் பொண்ணா பண்றாங்க 
ஆமா விஜய்க்கு ஓல்ட் ஏஜ் கேரக்டர் தான் சோ அப்படி எல்லாம் போது இவங்க எல்லாம் இந்த இந்த காஸ்டிங்கே ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு ஜிவிஎம் சோ எப்படி இது எல்சியூல வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதுவே பெரிய கொஸ்டின் அது கரெக்ட் தான் ஆனா எல்சியூக்குள்ள இப்படி ஒரு கேங் அப்படி ஒரு கேங் ரெண்டு மூணு கேங்க காட்டுறக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஒரு இன்னும் பெரிய படமா ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி பாக்ஸ் ஆபீஸ் டார்கெட் பண்ற மாதிரியான ஒரு படம் விக்ரம்க்கு அடுத்து வருதுன்னா அதுல இவங்க எல்லாருமே ஜாயின்ட் ஆகும் போது அது வேற லெவல்ல இருக்கும்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதான் விக்ரம் கிளைமேக்ஸ்ல திடீர்னு எல்லா கேங்கையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டாரு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படி ஒரு சீன் வரும்னு மொத்த பேரும் ஒரு குடவங்க நிக்கிறாங்க கைதில இருந்தவங்க இவங்க எல்லாருமே பாப்பா ஒரு பட் அது எப்படி எடுத்தாலும் ஓகே நான் பாப்பேன் பட் என்னோட விஷயம் வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் இருந்தா குவைட் ஹாப்பி குவைட் ஹாப்பி ஃபார் ஸ்டாண்ட் அலோன் பிளேம் பட் சொல்லுங்க 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 நீங்க சொல்லுங்க இல்ல அது என்னன்னா இப்ப எல்சியோட கொண்டு வரும்போது இப்பவே என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா எல்சியோ வந்து விஜய் தான் கெடுத்து விடுற மாதிரி மாதிரி பேச்செல்லாம் ஒரு சிலம் பார்த்தலி எரிச்சலாம் அது நான் எதையும் கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் பர்சனலா அதுல போய் பட் எனக்கு ஒரு தாட் இருக்கும்ல அவங்க பேசுறத பார்த்து விஜய் கிட்ட கொண்டு போய் அது கெடுக்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் நெகட்டிவ் வரும் அதை நான் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி அவங்க பேசுறதுக்கே ஸ்டாண்ட் ஆனாலே போயிடலாம் இன்ன வரைக்கும் கன்ஃபார்ம் ஆகல எப்படி தெரிஞ்சிடும் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சா ஒரு டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் முடியும் போது எப்படி லீக் ஆயிடும் அப்படிங்கிறாங்க <laughs> 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 அந்த மாதிரி இருக்கும்போது விக்ரம் மாதிரியே அந்த ப்ரோமோ வந்து படத்துல இருக்கிற ஒரு விஷயத்த கூட வேணா கனெக்ட் ஆகும் தவிர மொத்த படத்திலையும் இருக்கிற மாதிரி அந்த டீச்சரோ ஏதோ இருக்காது ப்ரோமோ இருக்காது எப்படி அதுல வந்து பிரியாணி வந்து கான்செப்டா சொல்லியிருந்தாங்களோ ஆமா அதுல வந்து பிரியாணி தானே கான்செப்ட் விக்ரம் வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி இருக்கும் ஆக்ஷன் இருக்கும் அவ்வளவுதான் ப்ரோமோல அதான் படத்துல இருந்தது அதான் ஆக்ஷன் அந்த அரசியல்வாதிகளும் இருந்தாங்க எஸ் எஸ் சோ அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து ஏதோ ப்ரோமோல வந்து ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டு மத்தபடி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா எனக்கு சஞ்சய் தத்து மட்டும் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டா போ சஞ்சய் தத்து அப்புறம் அர்ஜுன் நான் அர்ஜுன்ல ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மர் அர்ஜுன்லாம் சூப்பர் பெர்ஃபார்மருங்க ஏன்னா இரும்பு திரையில வந்து அவர் வில்லனா போட்டனால தான் அந்த ஒரு இம்பாக்ட் ம் ம் சோ அதெல்லாம் சொல்றேன் ஏன்னா கேஜிஎஃப்ல சஞ்சய் தத் காட்டின விதம் அது நல்லா இருந்தது எனக்கு <laughs> 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 இந்த படம் வந்து அடுத்து தளபதி சிக்ஸ்டி செவன் ஹிந்தியில ரீச் ஆச்சுன்னா வேற லெவல் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு தமிழ் படமே ரீச் ஆயிருக்கு நான் ஹிந்தி பேஜஸ் எல்லாம் பாப்பேன் அங்க உள்ள ட்ராக்கர்ஸ் பேஜ் ஏன்னா இப்ப ஒரு ரீஜனல் படம் அங்கறதுனால ஈஸியா ட்ராக் பண்ணிடலாம் எவ்வளவு காசுன்னு கம்மியா தான் பட்ஜெட் இருக்கு ஆனாலுமே ஹிந்தி வருஷனே ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மேல கலெக்ட் பண்ணிருக்கு தமிழ் வருஷனோட சேர்த்து டென் வந்துருக்கு இது பெரிய விஷயம் எதிர்பா இதெல்லாம் சத்தியமா யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்தியில வந்து பேஸ்டே ரெண்டரே மூணோ தான் வந்துச்சு அதிகபட்சம் மூணுக்கு மேல எந்த படமும் தானது இல்ல பட் சர்பிரைசிங்லி டென் வந்திருக்கு ரெண்டு வருஷனும் சேர்த்தி அங்க உள்ள இந்தி பீப்புள்ஸும் அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போடுறாங்க இந்த ஷோ இவ்வளவு ஷோ அந்த புக் மை ஷோவோடது உள்ள போய் இந்தி அந்த உள்ள ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே எடுத்து போடுறாங்க மும்பை ஜெய்ப்பூர் புவனேஸ்வரன் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறாங்க மினிமம் அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி பிப்டி பர்சன்ட் இருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரன் மூணு நாள் ஹவுஸ் ஃபுல் ஷோஸே போச்சு ஸோ அதெல்லாம் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க மும்பையா பூனே பூனே போட்டுருக்காங்க பூனே சண்டிகர் இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல கூட நல்லா போச்சு அதே சமயம் இதை வந்து பாலிவுட்ல டப்பிங் பிலிம்ஸ் மட்டுமே ரிலீஸ் பண்ற கோல்டு மைன்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட 
எனக்கு <laughs> 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 ஒரு நல்ல பெரிய படமே கொடுக்கலாம் கேஜிஎஃப் எல்லாம் ரெக்கார்ட் எல்லாம் முறியடிக்கிற மாதிரியான படங்களை இவங்க கொடுக்கலாம் அதுக்குத்தான் தளபதி சிக்ஸ்டி செவன் ஒரு மெயின் ஹிண்டா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதான் மெயின் ஹிண்ட்னா தளபதி அப்படிங்கிறவர் நார்த் இந்தியாவில் ஒரு நல்ல ரீச்க்கு வருவார் அதுக்கப்புறமா அட்லி கூட பண்ணுற படத்தில் வந்து தளபதியும் ஷாருக் கானும் ஜாயின் பண்ணும்போது அது இன்னும் பெருசாக இருக்கும் அப்புறம் ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வந்து வேறு லெவலில் போகும் சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியே பார்த்தீங்கன்னா இனிமே வந்து தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் எல்லா ஸ்டாருமே போட்டு தாக்க போகிறாங்க பாலிவுட்டை தெரிஞ்சிச்சு <laughs> 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 என்னன்னாங்க <laughs> 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 ரிலீஸ்ல வந்து அந்த ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஹிந்திலயும் போயிட்டு லோகேஷா இருக்கட்டும் மத்தவங்க எல்லாம் போயிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது தான் ஏன்னா விக்ரம் படம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஹிட் அடிக்கும் அப்படிங்கறது நார்த் இந்தியன்ஸுக்கு தெரியாம இருந்திருக்கும் தெரியாது தெரியாது லோகேஷ் அப்படிங்கும் போது அது ஓரளவுக்கு ஒரு இரநூறு கோடியாவது வரும்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா அது வந்து அந்த ரேஞ்சு வர்றதுக்கு காரணம் வந்து டைரக்டர் லோகேஷ் அவரோட டைரக்ஷன் அதே மாதிரி அந்த படத்துல இருந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நீங்க எண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு அதுக்கப்புறம் <laughs> ஆமா <laughs> 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 கடைசி ஒரு மாசத்துல ரெண்டு மாசத்துலயோ மூணு மாசத்துலயோ ஒண்ணுமே அது நீங்க பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்தியில ஒரு தேட்டர்ல வெளியில ரிவியூ எடுக்கிறாங்க வாரிசுக்கு அப்ப கேக்குறாங்க ஒரு தான் எனக்கு படம் வாரிசு பிடிச்சது ஹிந்தி ஃபேன் சொல்றான் அடுத்த படம் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு விஜயோட சிக்ஸ்டி செவன் லோகேஷ் கனக டைரக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு ஆமா அதை சொல்ற அளவுக்கு அங்க இருக்குன்னா அப்ப நீ ஃபர்ஸ்டே போஸ்டர் டீசர் எல்லாமே கேரக்டர் இன்ட்ரொடக்ஷன்ல இருந்து ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் எல்லாத்துலயும் ஈக்குவலா விட்டுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களும் அங்க இருக்கிற ட்ராக்டர்ஸும் அது கண்டினியூஸா பேசுவாங்க அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஆர்டிக்கல் எழுதுவாங்க
ஆமா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் ட்ரெண்ட் ஆகும் இது தான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஓட ஒரு ஸ்மார்ட் பிசினஸ் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரிலீஸ் முன்னாடி போய் நீங்க பேட்டி கொடுக்கறதோ அங்க கொஞ்சம் காசு கொடுத்து பப்ளிஷ் பண்றது அதெல்லாம் செகண்டரி தான் அது அது மிஸ் பண்ணிருவாங்க இங்க தமிழ் ஆக்டர்ஸ் தமிழ் ஆக்டர்ஸ் இல்ல தமிழ் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனிஸ் பண்றது சன் டிவி வந்து பீஸ்ட் நல்லா ப்ரமோட் பண்ணிருந்தா ஹிந்தில இன்னுமே வசூல் பண்ணிருக்கும் இல்லங்க அது பாலிடிக்ஸ் சன் டிவி பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் கண்ணிக்குமே பாலிடிக்ஸ் அது வந்து இப்ப நேர்த்த நல்ல காவலர்ல தொடர்ந்து அது அப்புறம் அங்கே படம் பண்றீங்க அடுத்தடுத்து அது 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 பிசினஸ் அது வேற விஷயம் அவங்களுக்கு ஏன்னா அது சர்க்கார் ஆடியில இருந்துச்சு வச்சு அப்படி பேசினதே கலாநிதி மாநாட்டுல குபீர்னு ஆயிடுச்சு ஆன் ஸ்பாட்ல அவர் அப்படி பேச வர எதிர்பார்க்கல அதுக்கப்புறம் பீஸ்ட்க்கு எல்லாம் பண்ணிருக்கலாம் இறங்கி பண்ணிருக்கலாம் ஒண்ணுமே பண்ணல கேரளாலயே கடுப்பு ஆயிட்டாங்க ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து ஒண்ணுமே சொல்லல அப்படின்னு அங்க வாங்கினவனும் விஜய் படம் கிளிக் ஆயிடும் எதுக்குன்னு ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து ஒரு போஸ்டர் கூட ஒட்டல விஜய் மக்கள் இது அங்க இருப்பாங்க எர்ணாகுளம் அவங்களா இறங்கி ஒட்டினது அவங்க காசுல அதெல்லாம் நிறைய நடக்கும் அது கொஞ்சம் ஸ்பீச் அப்படி பேசினதுனால அதெல்லாம் நடக்கும் பாருங்க அதனாலதான் ரெட் ஜெயின் கொடுக்காம லலித்து கொடுத்தோன்னே பிச்சுக்கிட்டு பண்ண இருப்போட ப்ரொமோ ப்ரொமோஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பேனர் அது இதுன்னு எல்லா இடத்துலயும் மாஸ்க் ஆடிட்டாரு ஆமா அப்படித்தாங்க பண்ணணும் ஆனா இந்த மனசன் இதுக்கே எப்படி பண்றாருன்னா தளபதி சிக்ஸ்டி செவனுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ணுவார் அப்படிங்கறது ஒரு என்னோட கெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லலித் வந்து விஜய் எல்லா ஊருக்கும் கூப்பிட்டு போவாரு விஜய் அண்ணா ஏன்னா விஜய் எல்லாம் வந்து ஒரு கேரளா கண்டிப்பா போனோம் கேரளா கர்நாடகாலாம் ரெண்டு இடத்துலயுமே நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருக்கு பெரிய ஸ்டார் ஒத்துக்கலாம் அதே சமயத்துல அவர் வந்து தமிழ்நாட்டுல வேணா ஒரு ஆடியோ லான்ச்சுல எங்கேயோ ஒரு முனையில நீங்க நின்று பேசிட்டு போனாலும் அதை பாத்துட்டு ரசிகர்கள் வந்துருவாங்க ஆனா அதையே வந்து நீங்க கேரளால போய் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு கொடுங்க பத்திரிகைக்காரங்களை கேள்வி கேட்க விடுங்க நீங்க பேசுங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ஃபேன்ஸ் ஆவது இருக்கிற ஒரு ஸ்டேடியம் இல்ல ஒரு காலேஜுக்காவது போயிட்டு ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காக நீங்க போயிட்டு வந்தா மட்டும்தான் உங்களோட ஃபேன் பேஸ் வந்து அங்க இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி உங்க படத்துக்கும் நல்ல சப்போர்ட் இருக்கும் நீங்க பெரிய ஹீரோ தான் இருந்தாலும் நீங்க வந்து அதையே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு ஒரு நாள் செலவு பண்ணீங்கன்னா போதும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு நாள் செலவு பண்ணுங்க கிடைக்கலாம் <laughs> ஏன் பிரிஞ்சு போனாங்க அந்த ஒரு சீன் மட்டும் தான் டிசப்பாயின்மெண்ட் வர படம் ஃபுல்லா நான் செம்மையா என்ஜாய் பண்ணேன் இல்ல அதெல்லாம் டைரக்டர் ஆல் மெட்டீரியல் ஐஸ் அந்த ஒரு சீன் மட்டும் ம் அதெல்லாம் டைரக்டர் ஒரு பிடிஷன் அவர் வந்து என்ன மாதிரி வேணும் அப்படிங்கறது கேக்குறாரோ அத தான் அவர் கொடுக்கணும் அதே சமயத்துல ஷேவ் பண்ணா ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு ஷேவ் பண்ண இதுக்கு வந்து உங்களோட ஆங்கர் ஃபேஸ் வந்து நல்லாவே காட்டலாம் சோ அதுக்காக கூட இருக்கலாம் அவர் அப்படி குமிஞ்சி பாக்குறாரு என்னவோ மாதிரி தியேட்டர்ல இருந்துச்சு அது ஓ அழுதாரு <laughs> 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 எதிர்பார்க்கவேஜ்ரோப்பி <laughs> 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 ஆ கேக்குது 
அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு மாதிரி இருக்கு உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒருவேளை நீங்க தேட்டர்ல பாக்க சூஸ் பண்ண டைமிங் சரியில்லையா என்ன இல்ல இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ தான் ஃபர்ஸ்ட் டே நான் வந்து குறை சொல்ல விஜய் படத்தை பத்தி நான் எப்பவுமே குறை சொல்ல அதாவது விஜய்க்கு உண்டான மாஸ் அந்த கேரக்டர் வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மியா இருக்கு அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஆனா மிச்ச இடத்துலாம் அவர் அந்த ஸ்டைலோ ஆட்டிடியூடோ எல்லாமே பக்கா வருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க விஜயோட கேரக்டர் படத்துல இல்ல கதையில வேற ஏதாச்சும் சொதப்புனாலும் அதோட கேரக்டரோட ஸ்டைல எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க விஜயோட இது நிறைய இடத்துல அதே மாதிரி ரிவ்யூ பண்ண ரிவ்யூ எல்லாம் கேட்டு இருந்தோம் ப்ரோ ஒரு விஜய் ஃபேன் சொல்றான் பக்கா வேஸ்ட் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்றான் எப்படிதான் மனசு வருதுன்னே தெரியல விஜய் ஃபேன் தான் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் சீன் வந்து பிடிச்சது அந்த ஒரு டைலாக் இன்டர்வியூக்கு முன்னால ஒரு அந்த சீட்ல கால வச்சுட்டு ஒரு சீன் போட சொல்லுவாருங்க அது அள்ளு விட்டுருச்சுங்க எல்லா சைட்லயும் சும்மா கத்து கத்துன்னு கத்திட்டாருங்க அவரு அந்த சீன் தேட்டர் ரெண்டு பேரும் நிக்க வச்சு ஆடு விட்டுருப்பாருங்க அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த மீட்டிங் சீன்ல வந்து எனக்கு அந்த சீட்டே தேவையில்ல அந்த உக்கார இடம் சூப்பரா ஒரு டைலாக் எல்லாம் பேசுவாரு அது ஒண்ணும் நல்லா இருந்திருக்கும் இல்ல அந்த சீன் எல்லாம் தேட்டரே இறப்பாச்சுங்க பயங்கர கிளாப்ஸ் அந்த சீன் எல்லாம் அதுல அந்த வாத்தி கம்மிங் அந்த சூப்பரா சொல்லுவாரு பத்தி ஒரு சீனு பாத்துட்டு மூணு படத்தை குத்து நான் பிளாக் பாஸ்டர் எடுத்திருக்கேன்டா என்னக்கே அப்படின்னு ஒரு சீன் எல்லாம் சொல்லுவாரு சூப்பரா இருக்கும் இல்ல அது நண்பருக்கு ரிப்ளை அது ஒரு மாதிரி ஒரு பயம் ரஞ்சிதமே வந்தப்பவே ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிடுவாரு ஐயோ ஜெசிகா ஜெசிகான்னு போட்டுருவாங்க கடைசியா அந்த மெலோடி சாங் போட்டு அப்படியே மனசு அப்படியே நல்லா இருந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ அந்த அம்மா சென்டிமெண்ட் சீன் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கடைசி நேரத்துல விஜய் எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு ஒரு சீன் வச்சிருந்தோன்னா இன்னும் சூப்பரா இருந்திருக்கும் ஏன்னா பார்க்காத விஜய் சடனா எடுத்துட்டு வந்து கதையில அப்படியே ஸ்லோவா எடுத்துட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா கடைசியில எடுத்துட்டு வந்து விஜய் அம்மாவும் அப்படியே ஒரு சென்டிமெண்ட் எல்லாம் லாக் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் செம எல்லாம அழுதுட்டு இருப்பாங்க அதுதான் <laughs> 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 ஒரே ஒரு காரணம் இருந்தாரு <laughs> 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 அவர் இருந்திருந்தாருனா அந்த போர்ட் ரூம் சீன் கிளிக் ஆயிருக்காது ஒரு சில டைலாக் இருந்திருக்கு ஏன்னா அவர் அப்படிப்பட்ட டைலாக் எழுதுறவர் கிடையாது போட்டதுனால பெரிய பிளஸ் ஆகி நல்லா கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு
கண்டிப்பா அது எனக்கு பயந்து ஆக்சுவலா வந்து படம் ரிலீஸ் முன்னாடி ஒரு பயந்துட்டே இருந்தேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓ கிளாக் ஷோ வந்து துணியதான் பார்த்தேன் துணியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஷோ வந்து வெற்றி சினிமாஸ் சென்னையில வந்து இது பார்த்தேன் இது பார்த்தேன் இது பார்த்தேன் அப்படியே ஓகே விட்டுறா துணிவா துணி நம்ம தலைவர் படம் வேற லெவல் சொல்லிட்டு துணிவெல்லாம் இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் வம்சின்னு ஒரு வம்சி ப்ரோ வீடியோ ஆல்ரெடி வீடியோ வந்துச்சு அதை நான் சொல்றேன் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வம்சின்னு வந்துச்சு படத்துக்கு ஸ்டார்டிங்ல எவனுமே கிளாப்ஸ் தட்டவே இல்லை ஆனா கடைசியில வந்து அந்த வந்து விஜய் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாக் சீன் வந்து அப்படி டக்குன்னு டேரக்ட் போய் வம்சின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் தேட்டரே எரக்ட் ஆயிடுச்சு கிளாப் கிளைமேக்ஸ்ல அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அப்படியே கூஸ் பம்ஸ் அப்பா இதாண்டா இதாண்டா நாங்க தளபதி கிட்ட கேட்டோம் இதை கொடுத்து நீ போதுண்டா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இருந்தாலும் நினைச்சேன் <laughs> அவருக்குமே <laughs> கொஞ்சம் வந்து இதுவும் சொல்லித்தான் ஆகணும் ஏன்னா வாரிசும் துணிவும் வந்து ரொம்ப வந்து டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இல்ல எங்கேயுமே ஸ்ரீலங்காலையும் ஸ்ரீலங்காலையும் அப்படித்தான்ங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னாரு சோ அதான் அவர் போட்டிருக்காரு ஆனா நான் ஸ்ரீலங்கா ஃபேன்ஸ் பேஜ் போட்டாலும் செக் பண்ணா பாஸ் ஃபீலிங் ஆன மாதிரி தெரியலையா படத்துக்கு புரியல ஆனா போஸ்டா வந்து துணிவு படம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்ல ஒரு நல்லா இருக்கு இப்போ எனக்கு <laughs> 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 அவ்வளவுதான் அது நீ ராஜமௌலி வச்சு அஜித் நடிச்சாலுமே நான் பார்க்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான் வச்சிருப்பாங்க ஆனா செகண்ட் ஹாப்ல தான் கொஞ்சம் கதை போவோம் அந்த ஆளுக்குடி நாலு வருஷம் இருந்து பாருங்க அடுத்து வந்து கமல்ஹாசனுடைய தனுஷோடைய பண்ணாருனா அப்ப தெரியும் வினோத் யாருன்னு தியேட்டர்ல பாத்துட்டு நடுங்கிட்டேன் அதெல்லாம் பக்கா சூப்பர் ப்ரோ 